হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগত জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান সুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগত জানাচ্ছি এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড পিএলসি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে এই ক্লাসে আমরা শিখবো হাউ টু কনভেয়ার স্টার্ট উইথ ওয়ার্নিং লাইট অ্যান্ড অ্যালার্ম সাইলেন্ট অর্থাৎ আমরা একটা কনভেয়ার কি স্টার্ট করব কিন্তু কনভেয়ারটা স্টার্ট হওয়ার পূর্বে কিছুটা সময় ধরে একটা ওয়ার্নিং লাইট যেটা আমাদের জ্বলবে এবং সাথে সাথে আমাদের একটা অ্যালার্ম সাইলেন যেটা একটা হুইসেল সাউন্ডের সাহায্যে আমাদেরকে অ্যালার্ম করবে যে আমাদের মেশিনটা অন হচ্ছে ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিন্তু অনেক কাজে এই ধরনের অ্যালার্ম সাইলেন্ট ব্যবহার করা হয় তো আমরা এই প্রোগ্রামটা আজকে শিখবো সো প্রোগ্রামটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আপনারা ধৈর্য সহকারে যদি দেখেন আশা করি আপনাদের কাছে সহজ বলে মনে হবে তো চলুন দেরি না করে ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রথমে আমি আমার সফটওয়্যারটা ওপেন করব সিমেটিক ম্যানেজারে ওকে সিমেটিক ম্যানেজারে আমি ওপেন করছি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি ওকে এখান থেকে আমি চাইলে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু আমি এখান থেকে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করব না সো যারা পূর্বের ক্লাসগুলো দেখেননি একটু কষ্ট করে পূর্বের ক্লাসগুলো দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে এখানে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় কীভাবে সেটা আমি দেখিয়েছি সো আমি আমার পূর্বের একটা প্রজেক্ট নিয়েই এখানটায় আমি দেখাবো এতে আমার সুবিধা হয় আমার সেট আপটা বারবার চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি একটা আমার মন মতো সেট করে নিয়েছি আমি সেটাই ব্যবহার করব ওকে আমি এটাকে কেটে দিব কেটে দিয়ে এখান থেকে ফাইল থেকে ওপেনে চলে যাব আমি প্রজেক্টে রেখেছি প্রজেক্ট ওয়ানে এটাকে আমি ওকে করে দিব ওকে এখানে আমার প্রজেক্ট ফাইল চলে এসেছে প্রজেক্ট থেকে সিমেটিক সিমেটিক থ্রি হান্ড্রেড এখান থেকে আমি সিপিও থ্রি ফিফটিন টু ডিপি এটা ফার্স্ট ক্লাসে যারা আমার দেখেছেন তারা কিন্তু দেখেছেন যে আমি সিপিও থ্রি ফিফটিন যে টু ডুয়েল পোর্টের এটা আমি চয়েস করেছিলাম এটা থেকে আমাদের প্রোগ্রামটা আমি নিব ব্লক থেকে ব্লক থেকে ও পি ওয়ান ওকে চলে আসলাম আমাদের এখান থেকে আমরা লাডার ডায়গ্রাম ড্র করা শুরু করে দেব তো তার জন্য আমরা নেটওয়ার্ক ওয়ান সো নেটওয়ার্ক ওয়ানের আমি একটা টাইটেল লিখে দিচ্ছি তো আপনারা এই ক্ষেত্রে এটাকে খুব সুন্দরভাবে আপনারা এই সফটওয়্যারটি ইউজ করতে পারেন আমি বারবার বলছি যে এটা কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলের একটি সফটওয়্যার আপনি অনেক সুন্দরভাবে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ইন্টারনাল মেমোরি আমি জাস্ট এটা স্যাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছি আমি সব কটাই লিখবো না আমি জাস্ট এই প্রথমটাই লিখবো মেমোরি ল্যাচ আপনার যে কাজের জন্য যেই যে লাডার নেটওয়ার্কটা আপনি ব্যবহার করবেন সেটা আপনি লিখে দেবেন তাহলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে ইন্টারনাল মেমোরি ল্যাচ ওকে তো আমরা ইন্টারনাল মেমোরিটাকে এখানে ল্যাচ করব ঠিক আছে তো এতটুকু আমি লিখে দিলাম তারপরে এখানে কমেন্ট আপনি লিখতে পারেন যে আসলে কি নিচ্ছেন ঠিক আছে আপনি আপনার কমেন্টগুলো এখানে লিখতে পারেন হাবি যাবি যেটাই লেখেন এখানটায় আপনি ডিসক্রিপশন আকারে প্রতিটা লাইনের বর্ণনা সহকারে লিখবেন ওকে তো আমরা প্রথম যে নেটওয়ার্কটা রয়েছে আমরা এখান থেকে লাডার শুরু করব তো তার জন্য আমরা প্রথমে একটা স্টার্ট পুশ বাটন নিব এটাকে আমরা লিখে দিই আই জিরো জিরো থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের স্টপ পুশ বাটন ঠিক আছে আই জিরো পয়েন্ট জিরো তো আমরা স্টপ পুশ বাটন নিব আমরা বরাবর কী করি আই জিরো পয়েন্ট ওয়ানে নেই আমরা এখানে আই জিরো পয়েন্ট ওয়ানও নিতে পারতাম কিন্তু আমি আজকে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে একটু ব্যতিক্রম ধর্মী লাডার তাই না তো আমি আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব ওপেন কন্ট্যাক্ট সরি নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট তো এটা নিব আই জিরো ওকে দেন এখানে আমরা একটা আউটপুট নিব এটা নিব কি ইন্টারনাল মেমোরি হিসেবে যেহেতু আমরা একটা কি কনভেয়ারকে অন অফ করব এবং এটার সাথে সাথে কি আমাদের অবজেক্ট হচ্ছে টোটাল তিনটা ঠিক আছে ওয়ার্নিং লাইট কনভেয়ার আর হচ্ছে কি আমাদের যে অ্যালার্ম সাইডেন এই তিনটা ঠিক আছে তাছাড়া পাশাপাশি আমরা কি করব যে এটাকে সিগন্যাল হিসেবে আমরা চাইলে গ্রিন লাইট বা রেড লাইট ইউজ করব ঠিক আছে তো আমরা আস্তে আস্তে প্রোগ্রামিংটা করি তাহলে বোঝা যাবে এম জিরো পয়েন্ট জিরো ওকে তো ইন্টারনাল নিলাম এটাকে আমার কি ল্যাচ করতে হবে যেহেতু এটাকে কনভেয়ারের আমার টাইমারের জন্য ব্যবহার করবো এবং টাইমারটা ব্যবহার করবো কনভেয়ারের জন্য ঠিক আছে তো এটার আড়ারিতে আমার একটা ল্যাচিং অপশন তৈরি করতে হবে এটার জন্য আমি এখানে ক্লিক করব মাউসে করার পর এখানটায় আবার একটা নর্মালি ওপেন আবার এখানে মাউস রেখে আবার কেজে উপরে আপেরও ওকে তো এখানে লিখে দিই এম জিরো পয়েন্ট জিরো কে আমি ল্যাচ করবো ওকে দেন আমার এই নেটওয়ার্কের কিন্তু কাজ শেষ এই সফটওয়্যারটার একটা সুবিধাও বলতে পারেন আবার অসুবিধাও বলতে পারেন আপনার এক একটা লাডারের পরপর নতুন একটা করে নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমার এখন নতুন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে তার জন্য আমার এই উপর একটা অপশন রয়েছে দেখেন এদিকে এই যে এখানটায় নিউ নেটওয়ার্ক এখান
কি নেব আমার যখন এই ইন্টারনাল মেমোরিটা অফ থাকবে তখন আমার একটা আউটপুট অন থাকবে যেটা কি স্টপ ইন্ডিকেটর বাতি হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে শর্টকাটলি কাজ করলাম তো এখানে এম জিরো পয়েন্ট জিরো যখন এটা সিগনাল বন্ধ থাকবে তখন আমাদের একটি স্টপ পুশ বাটন সরি একটা স্টপ ইন্ডিকেটর বাতি রাখবো যেটা রেড কালারে হবে ওকে তো এখানে এটা স্টপ পুশ বাটন আমরা কাকে লাগাবো এটা একটু খেয়াল রাখবেন কিউ জিরো পয়েন্ট ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট আউটপুট তো আমি এখানটায় লিখে দিই কিউ তাহলে আমাদের মনে থাকবে জিরো আউটপুট ফর কার জন্য স্টপ ইন্ডিকেটর স্টপ ইন্ডিকেটর ইন্ডিকেটর ওকে এতটুকু আমার হয়ে গেল এখন আমরা আবার আরেকটা নতুন কি নেটওয়ার্ক নিতে হবে ওকে নতুন নেটওয়ার্ক নিলাম এখন আমরা এই যে এম জিরো পয়েন্ট জিরো ইন্টারনাল মেমোরিটা নিয়েছিলাম এই ইন্টারনাল মেমোরি সাপেক্ষে আমরা একটা টাইমার নিব ওকে তো তার জন্য অবশ্যই একটা কি নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট এবং এম জিরো পয়েন্ট জিরো সাপেক্ষে যেহেতু আমরা এইগুলো অনেক আগে করেছি তাই না এখন আমরা একটা টাইমার নেব এখন এখন এইখানটাই হচ্ছে ব্যাপারটা যেহেতু আমরা টাইমারের উপরে এটাই ফার্স্ট ক্লাস এই পিএলসির তো অন্যান্য পিএলসির ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে এখান থেকে টাইমার খুঁজে বের করবেন কিন্তু এটার অ্যাড্রেসিংগুলো একটু অন্যরকম হ্যাঁ আমরা এই যে এটা হচ্ছে কাউন্টার টাইমার এই যে এখানে হচ্ছে টাইমার তো টাইমার কীভাবে বুঝবেন যে এখানে দেখেন যেরকম সিম্বল রয়েছে আমরা কিন্তু এই সিম্বলগুলোর সাথে পরিচিত নয় তাই না তো সহজ প্রসেস হচ্ছে আপনি এর উপরে মাউস ধরেন ধরার পরে এই যে দেখেন এখানটায় সব কিছু লেখা আছে অ্যাসাইন প্যারামিটার টু অ্যান্ড স্টার্ট পালস টাইমার ওকে দেখি এটা একটু বড় করা যায় কি না এখানটায় হ্যাঁ বড় করা যাবে তো এই যে এখানে কিন্তু সব কিছু ইনফরমেশন লেখা আছে অ্যাসাইন প্যারামিটার টু অ্যান্ড স্টার্ট পালস টাইমার এটা হচ্ছে স্টার্ট পালস টাইমার আচ্ছা পরেরটা কি অ্যাসাইন প্যারামিটার টু স্টার্ট এক্সটেন্ডেন্ট পালস টাইমার ঠিক আছে তো আমাদের কাজ হচ্ছে অন ডিলে টাইমার সো আমরা অল এইটা দেখেন ও দ্বারা বোঝায় অন ডি দ্বারা ডিলে টি দ্বারা টাইমার ঠিক আছে অন ডিলে টাইমার ওকে আর এই যে নিচেরটা হচ্ছে অফ ডিলে টাইমার তো আমরা যেহেতু অন ডিলে টাইমার নিয়ে কাজ করব সো আমি এটা নিয়ে আজকে কথা বলবো ওইগুলো নিয়ে আজকে আর কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি জাস্ট এটাকে ধরে এনে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারেন অথবা ডাবল ক্লিক করলেই চলে আসবে তো এই ক্ষেত্রে টাইমারের আপনার অ্যাড্রেসিং করতে হবে এটা হবে টি ফাইভ ঠিক আছে টি ফাইভ নিলাম আমি ঠিক আছে এখান থেকে অ্যাড্রেসিং করব সরি ফাইভ হবে ফাইভ দেন ইন্টার তারপরে হচ্ছে টাইম ভ্যালু টাইম ভ্যালুটা আমার কত সেকেন্ড এখানে আমার বলে দিতে হবে তার জন্য আমার এখানে লিখতে হবে এস ফাইভ খেয়াল করবেন কীভাবে লিখছি তা এস ফাইভ তারপরে বড় হাতে টি হ্যাশ কত সেকেন্ড সাপোজ এটা চার সেকেন্ড তো ফোর এস দেন ইন্টার ওকে এটা হচ্ছে আমার টাইম ভ্যালুটা সেট করে দিলাম তারপরে এটা হচ্ছে আমার রিসেটের জন্য আমি এখানে রিসেট কত নাম্বার পিন থেকে রিসেট করতে চাচ্ছি আই জিরো পয়েন্ট টু ওকে দেন ইন্টার তারপরে এটার আউটপুট ঠিক আছে এই টাইমারের আউটপুটের উপর ব্যালেন্স করে আমরা আরেকটা ইন্টারনাল মেমোরি নিয়ে নিই এখানটায় নিব আমরা সরি এটা আউটপুট হিসেবে নিব সো এটাকে আমি ডিলেট করে দিচ্ছি কিবোর্ড থেকে ডিলেট চাপলো ডিলেট হয় ঠিক আছে তারপরে এখানে রিলে কয়েল নিব এবং এটাকে অ্যাড্রেস করবো এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান দেন ইন্টার দেন ইন্টার ওকে তো বাকিগুলো আর আমার এই ক্ষেত্রে দরকার নেই সো আমার এই নেটওয়ার্কের কাজ শেষ এখন আমরা চলে যাব নেটওয়ার্ক ফোরে তো দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের প্রোগ্রাম করছি তাই না একটু বড় প্রোগ্রামের দিকে যাচ্ছি ওকে তো নেটওয়ার্ক ফোর হচ্ছে আমরা আবার কি যেহেতু এম জিরো সাপেক্ষে নিয়েছি এখন এই এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই ইন্টারনাল মেমোরিটার সাপেক্ষে আবার কাকে নিতে হবে আমার দুইটা আউটপুট নিতে হবে ওকে আমি প্রথমে এটাকে নিয়ে নিই এম জিরো পয়েন্ট ওয়ানের সাপেক্ষে সরি এম ডট জিরো এটার সাপেক্ষে আমরা নিব কাকে এটা সাপেক্ষে আমরা দুইটা আউটপুট নিব একটা হচ্ছে কনভেয়ারের জন্য আর কনভেয়ারটা যখন অন হবে তখন একটা গ্রিন লাইট আমাদের অর্থাৎ গ্রিন লাইট যেটা অন হবে যে আমার মোটরটা অন সেটা বোঝানোর জন্য তো এটার জন্য আমরা দুইটা আউটপুট নিব এটা একটা আউটপুট হচ্ছে প্রথমের আউটপুটটা কি কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো ওকে আমি উপরে লিখে দিচ্ছি আমাদের যাতে পরবর্তীতে ভুলে না যায় কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো ফর কনভেয়ার কনভেয়ার আর অ্যান্ড কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে ওয়ান ফর কার জন্য গ্রিন লাইট 
বা স্টার্ট ইন্ডিকেটর বলতে পারি যেটাই বলি এখানে জাস্ট গ্রিন লাইট লিখে আমরা বুঝতে পারলি হলো এটাই হলো মেন কথা তারপরে আমরা আরেকটা নেটওয়ার্ক নেব সরি আরেকটা নেটওয়ার্ক নেই এখানে আমি আরেকটা সাইন নিয়ে নিই ওকে এবং আরেকটা আউটপুট নিব এটা হবে কি কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে দেন ইন্টার আবার ইন্টার এখন আরেকটা নেটওয়ার্ক নিব এবং ফাইনাল নেটওয়ার্ক এটাই শেষ তারপরে আমরা চলে যাব ফ্যাক্টরি আয়তে আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখার জন্য ওকে তো এখানটায় আবার কি এম জিরো পয়েন্ট জিরো সাপেক্ষে নিব এম জিরো পয়েন্ট জিরো সাপেক্ষে যখন এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান বন্ধ থাকবে ওকে এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান বন্ধ থাকবে আমি লাটা ডায়াগ্রামটা আপনাদের আর একটু এক্সপ্লেন করব আপনাদের প্র্যাকটিক্যালটা দেখানোর পর আরেকবার আমি এটা বুঝিয়ে দিব ঠিক আছে কারণ একটু বড় তো তো এই আগে একটু সময় নষ্ট না করে লাটা ডায়াগ্রামটা করে ফেলছি কিউ জিরো পয়েন্ট থ্রি ওকে এটা কিউ জিরো পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে আমাদের অ্যালার্ম সাইলাইনের জন্য জিরো পয়েন্ট থ্রি লেখে নিই একটু তাহলে না হয় আবার ভুলে যাব কিউ জিরো পয়েন্ট থ্রি ফর এল অ্যালার্ম সাইলেন সব বড় হাতের হয়ে গেছে ফর অ্যালার্ম সাইলেন ওকে সাইলেনের জন্য নিলাম অ্যান্ড আর একটা কি নেব ওয়ার্নিং লাইট তাই না এটা নেব আমরা কত কিউ জিরো পয়েন্ট ফোরে কিউ জিরো পয়েন্ট ফোর এটা নিব হচ্ছে ওয়ার্নিং লাইট ওয়ার্নিং লাইট ওকে তাহলে আমার এখানে কি আরেকটা আউটপুট নিতে হবে যেটা হবে ওয়ার্নিং লাইটের জন্য ওকে কিউ জিরো পয়েন্ট ফোর ওকে আমরা এটা একটু সিমুলেশন করে দেখি যে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা টাইমারটা আসলে অ্যাড্রেসিংটা কলম এটা ঠিক হয়েছে কিনা তো তার জন্য আমি এটাকে সিমুলেশনে চলে যাব তো এখান থেকে সিমুলেটর এই যে এখানে সিমুলেটর অপশন রয়েছে এখানে মাউস পয়েন্টে ক্লিক করবেন সিমুলেটর অন হয়ে যাবে ওকে অন হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা রান প্রোগ্রাম যাওয়ার পরে এখানে নিচে যাবেন আবার লাডারটাকে উঠাবেন উঠানোর পর এটাকে আবার একটু বড় করে দিই বড় করার পর এটাকে ডাউনলোড করব ওকে তো ডাউনলোড হওয়ার পর এরকম চশমাটা চালু হয়ে যাবে আমার মতো আমি যেরকম চশমা পড়ি এখানেও একটা চশমা আসবে এটাকে অন করে দেবেন ওকে সিমুলেটার অন হয়ে গেছে ওকে ফাইন আমাদের কাজ হবে কি আউটপুটগুলোর দিকে নজর রাখা যে চার সেকেন্ড পরে আউটপুটটা অন হয় কিনা ঠিক আছে তো আমরা সিমুলেটারটা অন করি অন করার পরে এখান থেকে সিগনাল দেই যে আমাদের প্রথমে কি এটা হচ্ছে আই জিরো পয়েন্ট জিরো হচ্ছে স্টপ পুশ বাটন আর আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে স্টার্ট পুশ বাটন তো এটা আমরা স্টপ করে নিলাম আবার এটাকে অন করব এটাকে আমরা প্রেস করার পর চার সেকেন্ড পর এখানে ভ্যালু চেঞ্জ হবে চার সেকেন্ড পর ঠিক আছে তো এক দুই তিন চার চেঞ্জ হয়ে গেছে ভ্যালু ওকে তো এখানে দুইটা অন হয়েছে আর এই দুইটা অফ হয়ে গেছে ওকে তো প্রোগ্রাম মোটামুটি ঠিক আছে আমরা এখন আমাদের ফ্যাক্টরি আয় ওটা অন করব তো তার জন্য আমি সিমুলেটরটাকে অফ করে নিচ্ছি ওকে এটাকে মিনিমাইজ করে নিব সব কিছু মিনিমাইজ ওকে আমি ফ্যাক্টরি আয় সফটওয়্যারটাকে ওপেন করছি ওকে চলে আসলাম আমরা ফ্যাক্টরি আয়তে আমি অলরেডি একটা প্রজেক্ট তৈরি করে রেখেছি যাতে আপনাদের এই ভিডিওটা দেখানোর জন্য আমার অনেক বেশি সময় নষ্ট না হয় তার জন্য ঠিক আছে আমি যদি এটা ধীরে ধীরে করতে যাই তাহলে অনেকটা সময় লাগবে সো আমি ওপেন থেকে চলে আসলাম মাই স্ক্রিনে তো এখানে আমার একটা ডিজাইন তৈরি করা আছে প্রজেক্ট তো আমি এটাকে ওপেন করছি এস ওকে ওপেন করলাম আমাদের প্রজেক্টটা তো এখন মেন ব্যাপার হচ্ছে যে এই প্রজেক্টটার সাথে আমার যে আমি প্রোগ্রামটা করেছি এটাকে ইন্টারফেস করাবো তার জন্য আমরা ফাইল থেকে চলে যাব ড্রাইভে তো এখানে দেখেন অলরেডি আমার এটা কানেক্ট করা আছে যেহেতু এর পূর্বে আমি প্রোগ্রামটা করেছি ঠিক আছে তো এখানে আর একটু সময় বেঁচে গেল তো তাও আমি একটু দেখাই দিচ্ছি এগুলোকে ডিলেট করে যে আসলে কীভাবে আপনারা সেট করবেন ওকে আমি এটাকে ডিলেট করছি ওকে স্টপ আমি জাস্ট ইনপুটেরগুলো দেখিয়ে দিই তাহলে মনে হয় আপনারা বাকিগুলো পারবেন ঠিক আছে যেমন আমরা আই জিরো পয়েন্ট জিরোতে কী নিয়েছি স্টপ বাটন দেখেন এখানে সব কিছু লেখা আছে আপনার কোনটা লাগবে যেমন আমরা এখান থেকে যে স্টপ বাটন এটাকে টেনে ধরে জাস্ট আই জিরো পয়েন্ট জিরোর উপরে ছেড়ে দেবেন ব্যাস হয়ে গেল আর স্টা স্টার্ট বাটন জাস্ট এই যে আই জিরো পয়েন্ট ওয়ানে আমরা স্টার্ট বাটনটা দিয়ে দেব তারপর আমরা কী নিয়েছিলাম রিসেট বাটন এই যে আই জিরো পয়েন্ট টুতে হচ্ছে আমাদের রিসেট বাটন ওকে জাস্ট এতটুকুই কাজ এখন আমরা এটাকে ব্যাক করব ওকে এখন আমরা এই প্রোগ্রামটাকে রান করব তো রান করার জন্য প্রথমে আমরা আমাদের সিমুলেটরটাকে রান প্রোগ্রামে নিয়ে নিব যে রান প্রোগ্রাম ওকে এখান থেকে অন করে নিলাম 
করার পর এখন আমরা এখান থেকে প্লে করতে পারবো তো এখান থেকে এটাকে প্লে করি ওকে এখন আমরা কনভার্টটাকে অন করি তো ওয়ার্নিং লাইট প্লাস অ্যালার্ম সাইডেন এটা কিন্তু আমার চার সেকেন্ডের জন্য অন ছিল অন হওয়ার পরে আমার এই ডিভাইসটা কিন্তু ওই কনভার্টটা অন হয়েছে ঠিক আছে তো আমি এটাকে আবার স্টপ করে দিচ্ছি তো এটাকে আমি আবার রিস্টোর করে নিই প্রথম থেকে আমি আবার দেখাচ্ছি আমি যখন স্টার্ট পুশ বাটন প্রেস করব করার সাথে সাথে ওয়ার্নিং লাইটটা অন হবে এবং অ্যালার্ম সাইডেনটাও সাউন্ড দেওয়া শুরু করবে ঠিক আছে তো আমি এটাকে অন করে চুপ হয়ে যাব ওকে আমরা আবার এটাকে স্টপ করে দিই এখন আমরা একটু প্রোগ্রামটা আবার একটু চেক আপ করি এটাকে মিনিমাইজ করে নেই এটাকে একটু মিনিমাইজ করে নেই গুড এটাকে আরেকটু নিচ থেকে বড় করা যায় হ্যাঁ বড় করা যায় ওকে এখন আমরা প্রোগ্রামটা এক্সপ্লেন করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে একদম প্রথম থেকে আসছি যেমন প্রথমের যেটা রয়েছে আই জিরো পয়েন্ট জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের স্টপ পুশ বাটন কেননা এটা যখন আমাদের কন্ট্যাক্ট ছেড়ে দেবে তখন কি আমার এই আউটপুটে সমস্ত কন্ট্যাক্ট ছেড়ে দেবে আর আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে আমার স্টার্ট পুশ বাটন এ পর্যন্ত কিন্তু আমার পাওয়ার এসে আছে জাস্ট এই পর্যন্ত যাবে আর এম জিরো পয়েন্ট জিরো হচ্ছে আমাদের কি ইন্টারনাল মেমোরি আমরা বলেছিলাম যেমন সিমেন্সের জে সেভেন টু হান্ড্রেড রয়েছে তারপরে ইএলসি প্রোগ্রামিং যে সিরিজটা করেছে আমি সেখানে কিন্তু বলেছি যে এম জিরো পয়েন্ট জিরো আমরা কেন ইউজ করি আমাদের ইন্টারনাল মেমোরি যদি আমরা পিএলসি ইউজ করি আমার আউটপুট বেঁচে যায় ঠিক আছে তার কারণে আমরা সবসময় ইন্টারনাল মেমোরি নিয়ে কাজ করি আমরা এক্সটার্নাল আউটপুটের কোনো অপচয় করি না তার জন্য তো ইন্টারনাল মেমোরি নিয়েছি এবং এটাকে ল্যাচ করেছি এবং এই ইন্টারনাল মেমোরির সাপেক্ষে আমরা কিউ জিরো পয়েন্ট কে যখন ইন্টারনাল মেমোরি বন্ধ থাকবে ইন্টারনাল মেমোরি বন্ধ থাকা মানে কি আমার কনভার্টটাও বন্ধ থাকবে অর্থাৎ টাইমারটাও বন্ধ থাকবে তখন কি আমার একটা আউটপুট জলতে থাকবে দেখেন অলরেডি একটা যে রেড কালারের যে ইন্ডিকেটর লাইট এটা কিন্তু অলরেডি জ্বলছে তাই না এটা হচ্ছে আমার এই সিগনালটা তারপরে আমরা যদি আরও নিচে যাই যখন আমরা এম জিরো পয়েন্ট জিরো যখন অন হবে তখন একটা টাইমার অন অন হবে কত সেকেন্ডের জন্য চার সেকেন্ডের জন্য ঠিক আছে এবং সাথে সাথে এম জিরো পয়েন্ট ওয়ানও অন হবে ঠিক আছে এখন এই এম জিরো পয়েন্ট জিরোর সাপেক্ষে আমরা আউটপুট দুইটা নিয়েছি ঠিক আছে এবং এটা একটা আমরা আউটপুট বলেছি কার জন্য কনভেয়ার আরেকটা হচ্ছে গ্রিন লাইট অর্থাৎ যখন আমরা স্টার্ট পুশ বাটন প্রেস করি তখন দেখবেন আমাদের এই গ্রিন লাইটটা জ্বলে ওঠে এবং সাথে সাথে কনভেয়ারটাও কি অন হয় কতক্ষণ পরে চার সেকেন্ড পর বা তার টাইমারের কাউন্টের পর তারপর আমরা যদি নিচে যাই এখানে আমরা কি নিয়েছি যে যখন এম জিরো পয়েন্ট জিরো ইন্টারনাল মেমোরিটা অন কিন্তু এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টারনাল মেমোরিটা বন্ধ থাকবে তখন কি কিউ জিরো পয়েন্ট থ্রি অ্যালার্ম সাইডেনটা অন হবে অর্থাৎ কি যখনই আমার টাইমারটা আমরা যখন প্রেস করব সাথে সাথে কি আমার এই ওয়ার্নিং লাইট এবং অ্যালার্ম সাইডেনটা অন হয়ে যাবে এবং চার সেকেন্ড পর্যন্ত এই দুটা অন থাকবে তাই না তো এটাই বোঝানো হয়েছে এটার সাহায্যে তো এই হচ্ছে আমাদের লাডার ড্রাইগাম যদি আমরা এখান থেকে একটু এক্সপ্লেন করে দেখাই যে টাইমারটা কাউন্ট করে করার পরে এখানে যে অন হয় ঠিক আছে আমরা এখান থেকে প্রেস করি খেয়াল করেছেন আমি আরেকবার অফ করে দিচ্ছি এটাকে একটু এদিকে চাপিয়ে দিই খেয়াল করেন এখানে কিন্তু গ্রিন কালারের ইন্ডিকেটর বাতিটা এখন অন আছে ওকে এখন কিন্তু রেড সো এই ছিল আমাদের টিউটোরিয়াল আশা করি টিউটোরিয়ালটি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে আর ভালো না লাগার মতো তো তেমন কিছু নাই কারণ একেবারেই নতুন কিছু আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই কি একটা লাইক দেবেন কষ্ট করে একটু লাইকটা দিয়েন আর যাতে ভিডিওগুলো মানুষের কাছে যায় তার জন্য আর কমেন্ট করবেন আপনি যদি কিছু বুঝে না থাকেন বা কোনো একটা কিছু আপনার জানার আগ্রহ থাকে অবশ্যই কমেন্টে লাগবেন আমি রিপ্লাই দিব আর ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে ওকে আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী টিউটাল পাওয়ার জন্য এই বলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা